हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ आज हम लोग क्लास सेवन एन किताब का एक्सरसाइज सेवन पॉइंट टू का सॉल्यूशन करेंगे सेवन पॉइंट वन का अगर किसी को सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा आप वहां पे जाके एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन को समझ सकते हैं तो चलिए एक्सरसाइज सेवन पॉइंट टू को बनाना सीखते हैं क्वेश्चन में लिखा गया है विच कॉन्ग्रेंस क्रिटेरियन डू यू यूज इन द फॉलोइंग इसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है ए बी सी डी करके और इनमें हम लोग को बताना है कि ये जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ ये कॉन्ग्रुएंस है इसमें कौन सा क्रिटेरिया यूज हुआ है क्रिटेरिया हम लोग को बताना है कॉन्ग्रुएंस क्रिटेरिया तो कॉन्ग्रुएंस क्रिटेरिया किस तरह से हम लोग पहचानेंगे इसके लिए मैंने 7.1 में समझाया है अगर आप सेवन अच्छे से देखे होंगे मेरा वीडियो तो आप लोग को ये सारा चीज़ जो है बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा और अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देख ले मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करें पहले 7.1 को देखें उसमें क्रिटेरिया मैंने समझाया हुआ है उस क्रिटेरिया को समझे तब जाके ये आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा तो चलिए यहाँ पर दिया गया है तीन कोई भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होता है तो उसके लिए तीन कंडीशन फॉलो होना चाहिए ठीक है तो उसमें से पहला कंडीशन ये दिया गया है दूसरा ये दिया गया है तीसरा ये दिया गया है यहाँ पे देख ले रहे हैं तो ये ए सी इक्वल टू दिया गया है डी एफ का मतलब साइड इक्वल है ये साइड ये साइड इक्वल दिया गया है उसके बाद ए बी इक्वल टू डी ई ए बी ये वाला साइड ये वाला साइड का इक्वल दिया गया है और बी सी इज इक्वल टू ई एफ ये वाला साइड इस वाले साइड का इक्वल दिया गया है तो यहाँ से हम देख ले रहे हैं कि तीन साइड इक्वल दिया रहा है दिया जा रहा है ठीक है ये तीन कंडीशन हो गए हमारा तीनों कंडीशन में तीनों साइड ही इक्वल है ठीक है तो तीन साइड आ रहा है इसलिए ये कॉन्ग्रुएंस कैसे होगा तो बाई एस 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 साइड 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 से ये कॉन्ग्रुएंस हो रहा है तो इसमें कॉन्ग्रुएंस क्रिटेरियन क्या हो गया एस 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 मतलब साइड 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 ठीक है आगे हम लोग बी नंबर को देखते हैं बी नंबर में हमारा यहाँ पे गिवेन दिया गया है जेड एक्स बराबर आर पी यहाँ से हम लोग देख लेते हैं जेड एक्स बराबर आर पी ये वाला साइड उसके बाद एंगल दिया गया है पी आर क्यू यहाँ पे पी आर क्यू ये वाला एंगल किसके इक्वल दिया गया है तो एक्स जेड वाई एक्स जेड वाई ये वाला एंगल इस वाले एंगल का इक्वल है और तीसरा मेरा कंडीशन दिया गया है यहाँ पे आर क्यू बराबर जेड वाई आर क्यू ये वाला आर क्यू बराबर जेड वाई ये वाला ठीक है तो यहाँ से हम देख ले रहे हैं एक साइड हो गया एक एंगल हो गया साइड के लिए एस दूसरा वाला एंगल के लिए ए और तीसरा वाला साइड के लिए एस तो कौन सा आ रहा है क्रिटेरिया एस ए एस तो आंसर हो जाएगा इसका एस ए एस उसके बाद सी नंबर सी नंबर में हम लोग देख ले रहे हैं यहाँ पे एंगल दिया गया है एम एल एन तो यहाँ से हम लोग एंगल लेंगे एम एल एन तो एंगल ले रहे हैं एंगल ले लिए एफ जी एच एफ जी एच ये वाला एंगल हो गया एंगल दिया गया इसलिए हम यहाँ पे ए लिख लिए उसके बाद सेकेंड में फिर से एंगल है एन एम एल एन एम एल अब ये वाला एंगल किसके इक्वल है जी एफ एच यहाँ से ले लेते हैं जी एफ एच बीच वाला यहाँ पे जो जो होता है वही एंगल होता है हमारा तो एफ हो गया यानी कि ये वाला एंगल जो हो गया एम एफ के इक्वल है तो फिर से एंगल आया तो फिर से हम यहाँ ए लिख लिए उसके बाद एम एल बराबर है एफ जी का एम एल एम एल बराबर है एफ जी एफ जी इसका इक्वल है ठीक है तो यहाँ से ये साइड आ रहा है तो यहाँ पे हम ए ए साइड आ रहा है इसलिए एस लिख लिए तो ये कौन सा क्रिटेरिया से कॉन्ग्रेंस हो गया तो ए ए एस से ये कॉन्ग्रुएंस है ठीक है तो बस आप लोग क्रिटेरिया का नाम लिख देना है क्वेश्चन लिखना है ये पूरा और आंसर में आप लोग को यहाँ पे बस ए ए एस लिख लेना है उसके बाद आगे डी नंबर इसमें दिया गया है ई बी बराबर डी बी ये साइड दिया गया है ई बी बराबर है डी बी का ये साइड ये साइड इक्वल दिया गया है उसके बाद ए ई बराबर है बी सी का ए ई बराबर है बी सी का यहाँ पे बी सी ये वाला है ए ई बराबर है बी सी का उसके बाद यहाँ पे दिया गया है एंगल ए बराबर है एंगल सी है नाइन्टी डिग्री का ये एंगल और ये एंगल जो है वो नाइन्टी डिग्री दिया गया है अब इसमें क्या है आप लोग को मैंने आर एच एस क्रिटेरिया पिछले वीडियो में समझाया था उसमें मैंने बताया था कि कोई भी एक साइड इक्वल होगा और अगर हाइपोटेनियस इक्वल होगा तो वो ट्रायंगल जो होगा वो आर एच एस क्रिटेरिया से कॉन्ग्रेंस होगा ठीक है 
आगे क्वेश्चन है यू वॉन्ट टू शो दैट ट्राइंगल ए आर टी कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल पी ई एन अगर आपको शो करके दिखाना है कि ट्राइंगल ए आर टी यहाँ पे दिया गया है ट्राइंगल ए आर टी कॉन्ग्रेंस करना होगा ट्राइंगल पी ई एन को तो अगर हम एस 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 क्रिटेरिया लगाते हैं तो ए आर इज इक्वल टू कितना होगा तो देखिए यहाँ से ए आर है तो स्टार्टिंग का दो है ठीक है तो यहाँ से आप पी ई ले लें तो ए आर इज इक्वल टू पी ई हो जाएगा उसके बाद आर टी आर टी यहाँ से दो है ठीक है उसके बाद इसके बाद वाला दो ले ले पी ई एन यहाँ पे हो जाएगा ई एन उसके बाद ए टी है ए टी या फर्स्ट लास्ट तो इसका भी फर्स्ट लास्ट पी एन तो यहाँ पे हो जाएगा पी एन आप चाहे तो फिगर को देख के भी बना सकते हैं जैसे यहाँ पे ए आर लिखा गया है तो ए आर ए आर ये साइड किसके साइड इक्वल होगा तो इसके होगा ए आर इज इक्वल टू पी ई होगा तो वही यहाँ पे हम पी ई लिखे हुए हैं उसके बाद आर टी आर टी आर टी यहाँ पे दिया गया है नीचे वाला तो नीचे यहाँ पे ये ये इक्वल होगा आर टी बराबर ई एन तो यहाँ पे ई एन लिखे हुए हैं उसके बाद ए टी ए टी किसके इक्वल है पी एन का तो ए टी बराबर यहाँ पे पी एन लिखे गए उसके बाद अगर हम लोग को यहाँ पे एस ए एस क्रिटेरियन से अगर हमको यहाँ पे दोनों को कॉन्ग्रेंस करना होगा तो उसके लिए क्या होगा कि एक एंगल दिया गया है कि एंगल टी बराबर दिया गया है एंगल एन का तो बाकी दोनों कंडीशन में क्या होगा आर टी किसके इक्वल होगा तो यहाँ से आर टी आप देख ले पहला तो एंगल ये और ये इक्वल दिया गया है उसके बाद हमको लेना है आर टी आर टी कहाँ पहले देख ले ये वाला आर टी तो आर टी किसके इक्वल होगा ई e एन के इक्वल होगा तो इसका आंसर हो जाएगा ई e एन ई e एन हो गया उसी तरह से पी एन पी एन किसके इक्वल होगा पी एन यहाँ पे दिया गया है तो ये इसके इक्वल होगा ए टी का तो पी एन इक्वल हो जाएगा ए टी का ठीक है आगे हम लोग को यहाँ पे दिया है कि अगर ए एस ए क्रिटेरियन से इसको प्रूव करना है तो एक साइड दिया गया है ए टी ए टी ये साइड दिया गया है पी एन का पी एन का बराबर दिया गया ए टी बराबर है पी एन का ये दोनों साइड इक्वल है तो हम लोग को ए एस ए से हमको कॉन्ग्रेंस करना है तो ए एस ए से कंडीशन के लिए हमको क्या चाहिए एक साइड जो कि दिया गया है और दो एंगल चाहिए तो दो एंगल इसी साइड के आसपास में आप लोग को चाहिए मतलब कि एक एंगल इधर वाला होगा और इसका एक एंगल इधर वाला होगा यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा यानी कि इसमें भी अगर ये साइड दिया गया है तो इधर वाला एंगल होगा और इधर वाला एंगल होगा ठीक है ये आप लोग को ध्यान में रखना होगा क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने ये ऑलरेडी समझाया हुआ है कि किस तरह से आप ए एस ए कंडीशन को जो है वो एंगल साइड लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग कौन कौन सा एंगल लेंगे एंगल ये और ये इक्वल हो जाएगा और एंगल ये और ये इक्वल हो जाएगा इसका नाम है एंगल आर ए टी इज इक्वल टू ई पी एन तो यहाँ पे लिख ले एंगल आर ए टी इज इक्वल टू एंगल ई पी एन उसी तरह से ये वाला एंगल है आर टी ए या फिर ए टी आर कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर हम ए टी आर लिख ले रहे हैं और पी एन ई इक्वल हो जाएगा एंगल पी एन ई का तो इस तरह से एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर टू भी कंप्लीट हो गया है आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री बनाते हैं तो अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर थ्री है क्वेश्चन नंबर थ्री में लिखा गया यू हैव टू शो दैट ट्रायंगल ए एम पी कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल ए एम क्यू अगर हम लोग को ये शो करके दिखाना है कि ट्रायंगल ए एम पी कॉन्ग्रेंस होगा ट्रायंगल ए एम क्यू का तो यहाँ पे स्टेप्स दिया गया है आप लोग को रीजन बताना है कि क्यों ये इक्वल है तो यहाँ से आप देख ले पी एम इक्वल टू दिया गया है क्यू एम पी एम इक्वल टू दिया गया है क्यू एम तो ये तो गिवेन दिया गया है ये क्वेश्चन में दिया गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है उसको हम लोग गिवेन लिखते हैं तो यहाँ फिगर में ये दिया गया है इस तरह का साइन दे दिया है मतलब ये दोनों साइड जो है वो इक्वल है तो रीजन में आप लोग को यहाँ क्या करना है इस तरह से गिवेन लिख देना है उसके बाद उसी तरह से यहाँ पे दे दिया गया एंगल पी एम ए इज इक्वल टू क्यू एम ए यहाँ पे ये साइन का मतलब है कि ये दोनों एंगल जो है इक्वल है ठीक है तो एंगल ए एम पी इक्वल है एंगल ए एम क्यू का या तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं एंगल पी एम ए इज इक्वल टू एंगल क्यू एम ए तो ये भी इक्वल है ये भी क्यों इक्वल है तो ये भी क्वेश्चन में दिया गया है गिवेन है उसके बाद ये ए एम बराबर ए एम है ये कॉमन है कॉमन किसको बोलते हैं कि जैसे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड क्या है कॉमन साइड ए एम है इन दोनों ट्रायंगल में ये साइड कॉमन आ रहा है इसीलिए ये यहाँ पे ए एम बराबर ए एम में हम लोग इस तरह से लिखेंगे कॉमन 
तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो गया तीन कंडीशन चाहिए तीनों कंडीशन मिल गया हमको तो ये कॉन्ग्रेंस हो गया तो कैसे कॉन्ग्रेंस होगा किस कौन सा क्रिटेरिया यूज इसमें हम इसमें हम लोग करेंगे तो एक साइड है फिर एंगल है फिर साइड है यानी साइड एंगल साइड एस ए एस क्रिटेरिया हम लोग यहाँ पे यूज कर लिए हो गया आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग फोर बनाते हैं अब क्वेश्चन नंबर फोर है इन ट्रैंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू थर्टी डिग्री एंगल बी बराबर फोर्टी डिग्री एंड एंगल सी बराबर वन हंड्रेड टेन डिग्री और ट्रैंगल पी क्यू आर का वैल्यू दिया गया है एंगल पी बराबर थर्टी डिग्री एंगल क्यू बराबर फोर्टी डिग्री और एंगल आर बराबर वन हंड्रेड टेन डिग्री अब एक स्टूडेंट्स का कहना है कि ट्रैंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्रैंगल पी क्यू आर का ए ए ए कॉन्ग्रेंस क्रिटेरियन से तो क्या वो सही है कि नहीं है तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे वो जो स्टूडेंट्स बता रहा है कि ए ए ए कॉन्ग्रेंस कंडीशन से ये जो है कॉन्ग्रेंस ये ट्रायंगल ये दोनों ट्रायंगल तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि ए ए ए कोई क्रिटेरियन होता ही नहीं है हम लोग को एस एक साइड जो है वो रहना ही चाहिए ट्रैंगल कॉन्ग्रेंस होने के लिए एक साइड का रहना जरूरी है जबकि इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं दिया गया है इसलिए ये क्रिटेरियन जो है वो फॉलो नहीं करेगा तो आप लोग को आंसर में यहाँ पे इस तरह से लिखना है कि नो दिस प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट्स दैट दिस ट्रैंगल्स हैव देयर रिस्पेक्टिव एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ ये बता रहा है कि दोनों ट्रैंगल का एंगल्स जो है वो सिर्फ इक्वल दिया गया है ठीक है हाउ वेर दिस गिव्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दियर साइड्स साइड्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है और ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस होने के लिए एक साइड रहना जरूरी है तो इसलिए ए ए ए प्रॉपर्टी डज नॉट प्रूव दैट द टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट इसलिए ए ए ए प्रॉपर्टी जो है प्रूव नहीं करता है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन नंबर फाइव से लेके नाइन तक का सोल्यूशन करेंगे तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें